キラキラ星キラキラ星ですよねこの曲ね、うん、もうサックスと言わずほとんどの楽器の井の一番に練習させられる曲と言っても過言ではないと思うんですけど僕はねこの「キラキラ星」が大嫌いで一回もやったことがなかったんだけどこれなぜやったかっていうとねちょっとね、えー、音の聴き比べをしてほしいんですけどねぜひ、うん、じゃあねちょっとお聴きくださいこれ。上手な人のチャンネルからちょっとね拝借しました、えー、許可は取ってませんまあ音だけ音だけちょっとねいただきましたジェントル山本さんからは「虹利用するな」みたいなことを忠告されてしまいましたけどあの時は別に音を拝借したわけじゃなくて、うん、フレーズを拝借したんだけどダメですってちょっと言われてしまったんですよね、うん、厳しいですねで僕の最初吹いたね音色とこの上手な方の音色うん、どうですかね違いますかやっぱり僕はまあ吹いた感じではまあいけてるんじゃないかなと思うんだけどダメなのかなうん最近またコメントいただけるようになったデブ委員長が言うにはサックスというのはね各一音一音で、ね、吹くこの息圧、ね、吹き方が変わるんで。それをマスターしないといけないんで難しいんだよって話いただいてねうんなるほどそうかと思ったんだけど、まあ、そこまで考えると吹けなくなってしまうからねだからとりあえずこの「キラキラ星」のね今のフレーズはどうなのかと、うん、いうことなんですけどやっぱり一音一音で最初のこのデモ演奏のねうまい方の一音一音と僕の一音一音は違うのかどうかうん。えー、それとねあとこれもねいつもあのサックスで、えー、コメントアドバイスいただける方から、えー、こういうのをやってみてくれと言われたんでね、えー、ちょっとやってみたいんですけど一番下の「ド」からね「うん、ドレミファソラチド」と、えー、ピアニッシモ一番ちっちゃい音でやってみてくれとそうすれば何かしらまた新しいねこうアドバイスできるんじゃないかなって言われたんで、えー、一番ちっちゃい音。でうん、一番ちっちゃいと確かに難しいんですよね、うん、やろうとすると音が出ないからねこの一番ちっちゃい音っていうのがねど,どれぐらいの音ならそのピアニッシモトを読んでいただけるのかなっていうのもねちょっと分かんないんだけどだギリギリ、うん、この出るぐらいの音でちょっとやってみますけどね。<音声>ああ難しいねちっちゃい音を出そうとするとこう息をなんかね、うん、目いっぱいロスロス,、うん、ロスしてしまう感じですぐなんか息がなくなってしまうね。